వీడియోలో గెలే ముందు నాది ఒక చిన్న రిక్వెస్ట్ వీడియోని లైక్ చేసి చూడండి అది మన ఛానల్కి చాలా సపోర్టివ్గా ఉంటుంది నెట్ వీడియో మీరు స్క్రాడెంజర్ టైమ్ ఇండిపెండెంట్ ఈక్వేషన్ నేర్చుకున్నారు ఈ వీడియోలో మనం స్క్రాడెంజర్ టైమ్ డిపెండెంట్ ఈక్వేషన్ నేర్చుకుందాం ఫోర్త్ సెమ్ ఫిజిక్స్కి సంబంధించి మీరు ప్రతి క్లాస్ని వైతే కోర్స్ అవసరం లేకుండా ప్రతి క్లాస్ని కూడా ఒక ప్లేలిస్ట్ కింద క్రియేట్ చేసాము డిస్క్రిప్షన్లో ప్లేలిస్ట్ లింక్ ఉంది ఆ లింక్ క్లిక్ చేస్తే ప్రతి క్వశ్చన్ కూడా మీకు క్వశ్చన్ వైజ్ యూనిట్ వైజ్ ఉంటుంది అక్కడి నుంచి మీరు ఈజీగా నేర్చుకోవచ్చు సో ఈరోజు క్లాస్ నేర్చుకుందాం స్క్రాడెంజర్ టైమ్ డిపెండెంట్ ఈక్వేషన్ చాలా ఈజీగా ఉంటుంది స్కిప్ చేయకుండా జాగ్రత్తగా చూడండి స్క్రాడెంజర్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ ఏ మ్యాథమెటికల్ ఫంక్షన్ సై విచ్ ఈస్ ఎ వేరబుల్ క్వాంటిటీ అసోసియేటెడ్ విత్ ది మూవింగ్ పార్టికల్ ఏం లేదు స్క్రాడెంజర్ అనే అతను సై అనే మ్యాథమెటికల్ ఫంక్షన్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేశాడు ఎలాగా విచ్ ఈజ్ అసోసియేటెడ్ విత్ మూవింగ్ పార్టికల్ మూవింగ్ పార్టికల్తో అసోసియేట్ అయిన ఫంక్షన్ని స్క్రాడెంజర్ అనే అతను ఇంట్రడ్యూస్ చేశాడు దిస్ ఈజ్ ఎ కాంప్లెక్స్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ స్పేస్ కోఆర్డినేట్స్ పొజిషన్ అండ్ టైమ్ మీరు ప్రీవియస్ క్వశ్చన్లో నేర్చుకున్నట్టు పొజిషన్ టైంకి సంబంధించిన కాంప్లెక్స్ ఫంక్షన్ ఇది అని చెప్పాడు ద ఫంక్షన్ సై సైన్ ఏమంటారంటే వేవ్ ఫంక్షన్ అని చెప్పాడు యాజ్ ఇట్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ డీ బ్రోగ్లిస్ వేవ్స్ అసోసియేటివ్ విత్ పార్టికల్ ఏం లేదు ఈ సై అనేది ఒక వేవ్ ఫంక్షను ఇది పార్టికల్తో అసోసియేటెడ్ అయి ఉంది అని చెప్పాడు అంతేనా ఈ మ్యాటర్ మొత్తం చాలా ఈజీగా నేర్చుకోండి ఒకసారి నోట్ చేసుకోండి సో ఇక్కడి నుంచి చెప్పబోయేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ప్రతిదీ లైన్ టు లైన్ వినాలి జాగ్రత్తగా చూడండి డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ రిప్రజెంటింగ్ వన్ డైమెన్షనల్ వేవ్ మోషన్ ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ క్వశ్చన్లో మీరు నేర్చుకున్నారు వన్ డైమెన్షనల్ వేవ్ మోషన్ యొక్క ఈక్వేషన్ ఆ ఈక్వేషన్ ఇక్కడ రాశాను డో స్క్వేర్ మరలా చెప్తున్నాను ఈ సింబల్ని సై అని చదువుతారు డో స్క్వేర్ సై బై డోటి స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వి స్క్వేర్ దీన్ని డెల్ స్క్వేర్ అంటారు ఈ సింబల్ని డెల్ స్క్వేర్ సింబల్స్ ఫస్ట్ మనకు తెలియాలా డో స్క్వేర్ సై బై డోటి స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వి స్క్వేర్ డెల్ స్క్వేర్ సై ఇది ఈక్వేషన్ వన్ ఇది మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది కన్సిడర్ ఈ సై నేమ్ అని కన్సిడరేషన్ చేస్తామంటే కాంప్లెక్స్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ పార్టికల్ కోఆర్డినేట్స్ టైమ్ ఏం లేదు నాన్న ఇక్కడ ఏది రాసావో మరలా అదే రాసాను నాన్న ఈ సైని ఒక కాంప్లెక్స్ ఫంక్షన్ అనుకున్నాం అదే రాసాను ద జనరల్ సొల్యూషన్ సరే ఈక్వేషన్ వన్ మనం తీసుకున్నాం కదా నాన్న ఈ ఈక్వేషన్ వన్కి జనరల్ సొల్యూషన్ ఇప్పుడు రాశాను నేను ద జనరల్ సొల్యూషన్ ఆఫ్ ఈక్వేషన్ వన్ ఈజ్ గివెన్ బై సై ఇన్ టూ ఎక్స్ కమ వై కమ జెడ్ కమ టీ కాంపోనెంట్స్ అని ఇవ్వండి నేను ఎక్స్ కమ వై కమ జెడ్ అనేది నార్మల్గా ఉన్న కాంపోనెంట్స్ ఎక్స్ట్రా టీ ఎందుకు వచ్చిందంటే ఈ క్వశ్చన్ హెడ్డింగ్ చూడరా టైం డిపెండెంట్ అంటే టైం ఖచ్చితంగా ఉండాలి అందుకే టైం వచ్చింది ఓకేనా సై నాట్ ఎక్స్ కమ వై కమ జెడ్ ఇన్ టూ టీకి సంబంధించిన ఒక టెర్మ్ అని రాసాను అదే ఈ టెర్మ్ జాగ్రత్తగా చూడండి ఇక్కడి నుంచి ఇది ఎలా వచ్చిందని చాలామంది తెలియదు సై ఇంటూ ఎక్స్ కమ వై కమ జెడ్ అనే కాంపోనెంట్స్ టీ అనేది టైం డిపెండెంట్ ఈక్వేషన్ కాబట్టి టీని తీసుకున్నాను ఇస్ ఈక్వల్ టు సై నాట్ ఇంటూ ఎక్స్ కమ వై కమ జెడ్ ఈ టీకి బదులుగా ఒక కాంపోనెంట్ రాశాను ఈ పవర్ మైనస్ ఐ ఒమేగా టీ సో సై ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ మధ్యలో ఉన్న ఎక్స్ కమ వై కమ జెడ్ కమ టీ ఈ కాంపోనెంట్స్ అని బయటికి తోసేసాను సై ఈజ్ ఈక్వల్ టు సై నాట్ ఈ కాంపోనెంట్స్ తీసి ఈ పవర్ మైనస్ ఐ ఒమేగా టీ ఇది ఈక్వేషన్ టూ అనుకున్నాను సో ఇక్కడ వరకు అర్థమైతే మీకు సగం క్వశ్చన్ వచ్చేసినట్లే ఓకేనా జస్ట్ ఈ కాంపోనెంట్స్ని రిమూవ్ చేశాను అంతే డిఫరెన్షియేట్ ఈక్వేషన్ టూ ఈ ఈక్వేషన్ టూని టీ చేత డిఫరెన్షియేషన్ చేశాను ఎలాగా డో షై బై డో టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సై నాట్ ఈ పవర్ మైనస్ ఐ ఒమేగా టీకి డిఫరెన్షియేషన్ కడుతున్నాను చాలా జాగ్రత్తగా చూడు మరలా విను సైని డో సై బై డో టీ రాశాను డిఫరెన్షియేషన్ చేసి సై నాట్ని సై నాట్ ఈ పవర్ మైనస్ ఐ ఒమేగా టీకి డిఫరెన్షియేషన్ కడితే యాజ్ ఇట్ ఈజ్ ఈ పవర్ మైనస్ ఐ ఒమేగా టీ ఇంటూ ఎన్ అప్ డెరివేటివ్ మైనస్ ఐ ఒమేగా వచ్చింది నాకు ఓకేనా సో డో సై బై డోటీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు చూడనా సై నాట్ ఇంటూ ఈ పవర్ ఐ మైనస్ ఒమేగా టీకి నువ్వేమనుకున్నావు సై అనుకున్నావు కదా సో ఈ మొత్తం ప్లేస్లో సై రాయిచ్చా సై రాశాను మైనస్ ఐ ఒమేగా ఓకేనా మరలా విను డో సై బై డోటి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ మొత్తం వాల్యూ ప్లేస్లో సై రాశాను ఈ వాల్యూని ఎలా రాశాను ఇది ఈక్వేషన్ త్రీ బట్ మనకి ఏం తెలుసు ఈ అంటే హెచ్ మ్యూ మ్యూ అంటే మనకి వాల్యూ తెలుసు ఒమేగా బై టూ పై సో అలా రాయచ్చు ఈజ్ ఈక్వల్ టు హెచ్
మ్యూ ప్లస్లో ఒమేగా బై టూ పై సో మనందరికీ తెలిసింది ఏంటంటే హెచ్ బై టూ పైని క్రాస్ హెచ్ కింద రాయచ్చు సో ఈ మొత్తం వాల్యూకి బదులు క్రాస్ హెచ్ రాయి ఒమేగా సో ఈ ఈజ్ ఈక్వల్ టు క్రాస్ హెచ్ ఒమేగా వచ్చింది నాకు ఒమేగా కావాలి సో ఈ బై క్రాస్ హెచ్ అవుతుంది మల్టిప్లై అవుతుంది కదా ఇటు వస్తే డివైడ్ అవుతుంది ఈ బై క్రాస్ హెచ్ ఇది ఈక్వేషన్ ఫోర్ ఇది అసలు ఎందుకు చేసామంటే కదా ఇక్కడ చూడు ఈక్వేషన్ త్రీలో ఒమేగా ఉంది కదా ఈ ఒమేగా ప్లస్ సబ్స్టిట్యూషన్ చేయడం కోసం ఈ వాల్యూని ఫైండ్ అవుట్ చేశాను సబ్స్టిట్యూట్ ఈక్వేషన్ ఫోర్ ఇన్ ఈక్వేషన్ త్రీ ఈ వాల్యూని తీసుకెళ్ళి ఈ ఒమేగా ప్లస్లో పెట్టి రిమైనింగ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఓకేనా మైనస్ ఐ డబల్ ఈ బదులు ఏం రాయాలి ఈ బై క్రాస్ హెచ్ స్క్వేర్ ఈ బై క్రాస్ హెచ్ స్క్వేర్ ఇన్ టు సై సై ఓకేనా అర్థమైందా మరలా చూడు యాజ్ ఇట్ ఈస్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఐ ఒమేగా ప్లస్లో ఈ బై క్రాస్ హెచ్ స్క్వేర్ సై ఓకేనా జస్ట్ ఈ టెరం మాత్రమే మారింది అన్న రిమైనింగ్ అంతా ఒకటే సో మల్టిప్లై అండ్ డివైడ్ విత్ ఐ ఆన్ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ కుడిపక్కన ఏం చేస్తానంటే ఐ చేత మల్టిప్లై చేసి డివైడ్ చేస్తాను యాజ్ ఇట్ ఈస్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ రాసి మైనస్ ఐ చేత మల్టిప్లై చేయి ఐ ఇంటూ ఐ ఇంటూ ఎప్స్ నాట్ ఇంటూ సి బై క్రాస్ హెచ్ స్క్వేర్ ఇంటూ ఐ ఏం లేదురా సేమ్ రాశాను ఇక్కడ ఒక ఐ ఇక్కడ ఒక ఐ రాశాను అంతే సో డో సై బై డోట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఐ ఇంటూ ఐ అంటే ఐ స్క్వేర్ ఐ స్క్వేర్ అంటే మైనస్ వన్ మైనస్ ఇంటూ మైనస్ వన్ ప్లస్ వన్ అవుతుంది చూద్దాం ఈ సై బై ఐ హెచ్ స్క్వేర్ సో ఇదే వాల్యూని మరలా రాశాను చూడండి ఇక్కడ మరలా సేమ్ వాల్యూని ఇక్కడ రాశాను డో సై బై డోట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐ ఇంటూ ఐ ఐ స్క్వేర్ ఈజ్ కూడా మైనస్ వన్ అని నాకు తెలుసు మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ వన్ అంటే ప్లస్ వన్ సో ఇదంతా వన్ అయిపోయింది తీసే ఈ సై బై ఐ క్రాస్ హెచ్ స్క్వేర్ ఓకేనా అదే రాశాను సో ఇప్పుడు నాకు ఈ సై వాల్యూ కావాలా ఈ సై ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ బాగిస్తున్న ఈ వాల్యూ ఇటు పక్కెళ్తే ఏమో అవుతుంది మల్టిప్లై అవుతుంది సో ఈ సై ఈజ్ ఈక్వల్ టు డో సై బై డో టి ఇంటూ ఐ క్రాస్ హెచ్ స్క్వేర్ ఓకేనా ఇది ఈక్వేషన్ ఫైవ్ వీ నో దట్ మనకి ఏం తెలుసు స్క్రాడ్ ఇన్ జస్ట్ టైమ్ ఇండిపెండెంట్ వేవ్ ఈక్వేషన్ తెలుసు మీరు ప్రీవియస్ క్వశ్చన్లో నేర్చుకున్నారు ఆల్రెడీ ఆ ఈక్వేషన్ని ఇక్కడ రాశాను రా నన్ను డెల్ స్క్వేర్ సై ప్లస్ టూ ఎం ఇంటూ ఈ మైనస్ వీ ఇంటూ సై బై క్రాస్ హెచ్ స్క్వేర్ ఇస్ కూడా జీరో మీరు ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ నేర్చుకుంటేనే ఇది అర్థమవుతుంది సో ప్రీవియస్ క్వశ్చన్లో మీకు ఈ వాల్యూ నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను అదే వాల్యూని ఇక్కడ రాశాను సో ఇక్కడ చూడు డెల్ స్క్వేర్ సై ప్లస్ టూ ఎం బై క్రాస్ హెచ్ స్క్వేర్ ఇంటూ ఈ ఇంటూ సై ఈ సై మైనస్ వి ఇంటూ సై వి సై ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో ఇది ఈక్వేషన్ సిక్స్ అనుకున్నాను సబ్స్టిట్యూట్ ఈ ఈక్వేషన్ ఫైవ్ని ఈక్వేషన్ సిక్స్లో సబ్స్టిట్యూషన్ చేస్తాను చూడు ఈక్వేషన్ ఫైవ్ ఏమి వచ్చింది ఈ సై ఈజ్ ఈక్వల్ టు నీకు కొంత వాల్యూ వచ్చింది ఈక్వేషన్ సిక్స్ జాగ్రత్తగా గమనించు ఇక్కడ చూడు ఈ సై అని ఉంది ఇక్కడ ఈ ఈ సై ప్లేస్లో ఈ వాల్యూ రాస్తాను అంతే మిగిలిందంతా సేమ్ 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 ఈ సై ప్లేస్లో రాయి వాల్యూ రాయి డో యూ బై డో టీ ఇంటూ ఐ క్రాస్ హెచ్ స్క్వేర్ ఐ క్రాస్ హెచ్ నా సో ఆ వాల్యూని ఇక్కడ రాశాను మైనస్ వి సై ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో ఇది ఈక్వేషన్ సెవెన్ మరలా విను గాబరి పడ మాకు యాజ్ ఇట్ ఈజ్ యాజ్ ఇట్ ఈజ్ ఈ సై ప్లేస్లో నాకు వచ్చిన ఈ వాల్యూని సబ్స్టిట్యూషన్ చేశాను రిమైనింగ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు జీరో ఇది ఈక్వేషన్ సెవెన్ ఈ ఈక్వేషన్ ఏమంటారంటే స్క్రాడ్ ఇన్ జస్ టైమ్ డిపెండెంట్ వేవ్ ఈక్వేషన్ అంటారు ఓకేనా చాలా ఈజీగా ఉంటుంది కాకపోతే లైన్ టు లైన్ నేర్చుకోవాలి మీరు లైన్ టు లైన్ నేర్చుకుంటేనే ఈజీగా ఉంటుంది ఓకేనా సో ఎక్కడ డౌట్ ఉన్నా ఒకసారి వెనక్కి వెళ్ళి క్లియర్ చేసుకుని రండి సో ఇంకా క్వశ్చన్ అయిపోతే ఇంకా ఉంది ఇప్పుడు ఏం చేస్తారంటే ఈ టెర్మని మల్టిప్లై విత్ హెచ్ స్క్వేర్ బై టూ ఎం క్రాస్ హెచ్ స్క్వేర్ బై టూ ఎం బోత్ సైడ్స్ కూడా క్రాస్ హెచ్ స్క్వేర్ బై టూ ఎం చేత మల్టిప్లై చేస్తున్నాను ఇదే రాసాను చూడండి సో ఇప్పుడు మన దగ్గర ఉన్న ఈ ఈక్వేషన్కి ఇక్కడ ఒక క్రాస్ హెచ్ స్క్వేర్ బై టూ ఎం వస్తుంది ఇక్కడ ఒక క్రాస్ హెచ్ స్క్వేర్ బై టూ ఎం వస్తుంది అదే ఇక్కడ యాడ్ చేశాను చూడరా రిమైనింగ్ అంతా యాజ్ చేసి ముందున్నట్టు రాశాను సో ఈ వ్యాలీ ఈ వ్యాలీ క్యాన్సిల్ హెచ్ స్క్వేర్ హెచ్ స్క్వేర్ క్యాన్సిల్ టూ ఎం టూ ఎం క్యాన్సిల్ రిమైనింగ్ రాసిరా ఓకేనా ఈ ప్లస్ వ్యాల్యూని ఇటు పక్క పంపించాను అన్న ఏమవుద్ది మైనస్ అవుద్ది ఇదిగో ఈ వాల్యూని ఇటు పక్క పంపించేశాను మైనస్ అయిపోయింది రిమైనింగ్ యాజ్ ఇట్ ఈజ్ రాసేశాను నాది ఇందులో నేను మైనస్ అని కామన్ తీసాను రా క్రాస్ హెచ్ స్క్వేర్ బై టూ ఎం డెల్ స్క్వేర్
ఒక్క నిమిషం నాన్న మీకు డో యూ బై డోటీ కాదు సై వస్తుంది జాగ్రత్తగా చూసుకోండి ఇక్కడ డో యూ బై డోటీ కాదు సై వస్తుంది నాన్న అదే ఇక్కడ నుంచి మిస్టేక్ చేస్తాం చూసుకోండి ఒకసారి ఇక్కడ యూ కాదు సై వస్తుంది ఎక్కడ మనకి యూ లేదు ఈ టర్మ్స్లో యూ కాదు నాన్న జాగ్రత్తగా చూడండి సై ఇది సై ఎక్కడెక్కడ యూఎన్ ఉందో అక్కడ సై అని రాసుకున్నాను సో జాగ్రత్తగా చూడు ఈ వాల్యూ మొత్తాన్ని హెచ్ క్యాప్ అనుకో హెచ్ క్యాప్ సై ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ వాల్యూ మొత్తాన్ని ఈ క్యాప్ అనుకో ఈ క్యాప్ సై సో హెచ్ క్యాప్ సై ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ క్యాప్ సై అదే కదా మనకు వచ్చింది దీన్నే మనం ఏమంటాము స్క్రాడింగ్ జస్ట్ టైమ్ డిపెండెంట్ వేవీ ఈక్వేషన్ అంటాం జాగ్రత్తగా చూడరా హెచ్ క్యాప్ అంటే ఏంటి ఈ వాల్యూ కదా అదే రాశాను ఈ క్యాప్ అంటే ఈ వాల్యూ అదే రాశాను ఓకేనా సో ఈ విధంగా మీరు ప్రతిదీ క్లియర్ కట్గా నేర్చుకోవాలి ఈ వీడియో మీకు ఇన్ఫర్మేటివ్గా అనిపిస్తే ఖచ్చితంగా మన వీడియోని లైక్ చేయండి ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ షేర్ చేయండి సపోర్ట్ చేయండ